Hey guys, what's up? It's me again, Shady, and welcome back to my channel. Ito yung part 2 nung vlog natin about stretch marks. So, if hindi nyo pa napapanood yung part 1, ito siya. Yung how to prevent stretch marks during pregnancy. So, this time, how to remove your stretch marks after pregnancy or after giving birth. Sorry. And pwede mo rin itong gawin kahit hindi ka bundis or hindi ka nanganak. So, basta stretch marks. Ito yung mga masasabi kong tips or ma-i-advise ko sa inyong gamitin nyo para uh, to get rid of those. Okay, sabi ko nga, uh, hindi may iwasan na magkakaroon yan. Pero kung may paraan naman para mawala or mabawasan, why not give it a try? So, ayun nga, uh, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng stretch marks? Ito yung kapag, uh, kung minsan kapag um, medyo chubby and then bigla kang papayat. Yung sudden, sudden change ng weight, yun, nagkakaroon tayo ng stretch marks. Or yung kapag after mo mga na, uh, dahil sobrang nag-expand na yung balat, hindi na siya kaya ng uh, tissue sa loob, nag-disrupt siya, nagka-crack siya. Kaya dun nagkakaroon ng scar or yung tinatawag mo ng stretch marks. Yan yung sa una, yung sa color red, purple, medyo dark, ano pa pang kulay niya? Pink. Yan sa akin kasi nag-start siya parang color, parang pur purple na pink, ganon. Uh, so, kahit na trinay ko ng gawin yung mga preventions on how parang Paano maiwasan yung pagkakaroon ng stretch marks? Sadly, hindi pa rin ako nakatakas at nagkaroon pa rin ako. Although minimal lang siya, ako konti. Pero, nagkaroon pa rin ako. So, this time, um, isushare ko sa inyo kung anong ginawa ko or kung ano yung mga products na in ko after giving birth. So, from this to this, ayan, um, just keep on watching. So, ayun na nga. Isha-share ko sa inyo yung three products na yun. Ang number one dyan yung olive oil. Hindi mawawala talaga yung olive oil. So, nung time na uh, pregnant ako, nag-apply na ako ng olive oil. And then, after giving birth, I still used olive oil. And this... Actually, ayan, uh, tinuloy ko pa rin yung paggamit sa kanila until 3 to 4 months. After 3 to 4 months of using olive oil and this Palmer's Cocoa Butter Formula, I switched to... Tadaan! Cetaphil. Yes, I used Cetaphil to apply it on my tummy, dun sa stretch marks ko. Oh. So, uh, actually, um, in-advise lang siya. In-advise lang siya sa akin ng tita ko. Kasi yun lang din yung ginamit niya after niya mga anak. Siya kasi wala siyang kastre, stretch marks. Sobrang swerte niya. Hindi siya nagkaroon. As in, parang baby, baby skin pa yung tummy niya. So, sa mga swerte, hindi nagkaroon ng stretch marks. Lucky for you and good for you. But, for us, most women na hindi nakatakas sa ganitong tadhana. Ayan. Ito yung mapapayo kung gamitin nyo pang tanggal ng stretch marks nyo. Also, um, ito ginagamit ko pa rin siya ngayon. Kapag naiisipan kong maglagay, maglalagay ako. Pero you're supposed, kung gusto mo talaga makakuha ng super magandang result, uh, as much as possible, magpahid ka ng olive oil plus cetaphil. You can use both uh, simultaneously. Kunwari, um, morning, maglalagay ka ng olive oil. Hintayin mo mag-absorb. Pwede mo na siyang patungan ng cetaphil. And then after mo maligo, uh, or kung morning, after mo maligo, ayan, maglagay ka nito tsaka yung olive oil, and then in the afternoon, 
kung kaya mo maglagay ulit, uh, magpahid ka ulit olive oil and then cetaphil. Or kapag sa tingin mo medyo nag-absorb yung sa balat mo yung olive oil, pwede mo na patungan ng cetaphil. Pwede mo na patungan ng cetaphil. And then, night time or before going to sleep, ayan, pwede mo ulit pahiran ng olive oil and then cetaphil. Why olive oil and cetaphil? Si olive oil kasi meron siyang antioxidant and vitamin E na good for your skin. Uh, parang nire-rejuvenate. Parang nire-rejuvenate niya yung skin mo somehow and binabalik niya sa normal, normal state ng balat. Na mo-moisturize, na hydrate Somehow, nag-fade, naglalighten yung stretch marks kapag ka tinagalan in the long run. And then, yung Cetaphil. Bakit si Cetaphil? Um... Hindi ko rin alam eh. So, all skin types pwede siya. Mapa-sensitive, mapa-dry skin. So, ang benefits ni Cetaphil, it keeps your skin hydrated, ayan, moisturized, and then pwede siya on all skin types. Hindi siya malagkit sa balat kapag pinahid mo. Kaya pwede rin siya sa baby. So, Ayun. Yun lang, guys. And, actually, pwede nyo rin itong gamitin after yung mga anak. Pwede nyo pa rin itong ipahid. Pero, in-stop ko na kasi ito dahil um, compared kay Cetaphil, uh, ito kasi medyo malagkit siya sa balat. It's up to you naman kung ano yung prefer mong gamitin. Pero, ang um, may advice ko sa inyo, is olive oil tapos Cetaphil. Yun, yung three products na yun, ang masasabi kong effective at talaga namang nakatulong para matanggal yung stretch marks ko or para mag-lighten siya. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. May chance pa yan. And by the way, uh, ang stretch marks, sa una lang yan, medyo maitim or mapula. Pero, uh, naturally, magpa-fade din yan and kahit wala kang ilagay, actually, magla-lighten din siya. Tutulungan lang siya mapalighten lalo or mapa... Uh, ano yun? Tutulungan lang siya ni Cetaphil and ni Olive Oil para lalo siya or mapabilis yung um, pag-lighten ng skin mo. And um, hindi na siya ganun ka-visible after. Okay? Hindi ko alam. Magulo ba akong mag-explain? I'm sorry. Pero sana naintindihan niyo yung explanation ko. Again, olive oil number one yung gamitin. Actually, yung olive oil, pwede nyo haluan ng um, coffee grounds. Pwede nyo siyang ipahid sa face. Kahit hindi sa stretch marks. Pwede siya sa face. Maraming benefits ang olive oil. And then, pwede rin siyang turmeric. Ito yung um, itatry ko kasi nabasa ko siya and na-research ko na olive oil plus turmeric maganda rin siya for stretch marks. So, um, pwede rin yun. Pwede nyo rin yung gawin. Pwede nyo siyang i-apply once or twice a day or basta gawin nyo siya daily. I am sure makikita nyo yung uh, magandang result na inaasam-asam nyo. Huwag lang kayo mag-expect na totally siyang mawawala. And hindi siya, hindi siya agad-agad. Hindi niya makukuha agad yung result. It takes time. Siguro, um, after 6 months, kung kakapanganak nila after 6 months, makikita niyo na yung result. Huwag kayo madidismaya na after yung mga anak, after a month ng panganganak niyo, may makikita na kayong result. Wala pa. It takes time. So, tsagain niyo lang yung paglalagay at tsaka do it religiously. Do it every day, twice or thrice a day. <laughs> twice or thrice a day, ayan. Gamitin niyo si olive oil and cetaphil. I'm sure um, hindi niyo pagsisisihang uh, in-invest niyo yung time niyo sa paglagay. 
nung dalawang products na yun. So, good luck guys and have a good day!